हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू फिजिक्स एचक्यू दिस इज प्रोफेसर संदीप योर ट्यूटर फॉर द क्लास 11 सीरीज कंटिन्यूइंग विद द लेक्चर सीरीज ऑफ सॉल्विंग एमसीक्यूज एंड सम्स ऑफ क्लास 11 फिजिक्स टुडे वी विल बी कवरिंग द थर्ड पार्ट ऑफ टेक्स्ट बुक ऑन सॉल्व सम्स ऑफ चैप्टर 7 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द एमसीक्यूज एंड टू पार्ट्स ऑफ सम सॉल्विंग ऑफ दिस चैप्टर इफ यू हैव नॉट सीन इट येट प्लीज चेक इट आउट बाय क्लिकिंग ऑन द टॉप राइट आई आइकन So let us start with the first sum. What is the specific heat of a metal if 50 calorie of heat is needed to raise 6 kg of the metal from 20 degree Celsius to 62 degree Celsius? Specific heat capacity is given by heat provided divided by the mass into the change in temperature. Heat provided यहाँ पे है 50 calorie, mass is 6 kg and Change in temperature over here is from 20 to 62, means 42 degree Celsius. Now when you solve this, you have to get zero point one nine eight calorie per kg per degree Celsius. Hope you all understood this. Next sum, देख लेते. The rate of flow of heat through a copper rod with temperature difference 30 degree Celsius is 1500 calorie per second. Find the thermal resistance of copper rod. तो यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है थर्मल रेजिस्टेंस इज गिवन बाय चेंज इन टेम्परेचर अपॉन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ओवर ईयर चेंज इन टेम्परेचर ओवर ईयर इज 30 एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज 1500। ये कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विथ 1 बाय फिफ्टी विच इज नथिंग बट जीरो पॉइंट जीरो टू डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड पर कैलरी नेक्स्ट हम देख लेते हैं इन इलेक्ट्रिक कैटल It takes 20 minutes to heat a certain quantity of water from 0 degree Celsius to boiling point. It requires 90 minutes to turn all the water at 100 degree Celsius into steam. Find the latent heat of vaporization. Specific heat of water is 1 calorie per gram per degree Celsius. Now, यहाँ पे let us say Q1 denotes the amount of heat required to raise the temperature. फ्रॉम जीरो डिग्री सेल्सियस से लेके हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तो क्यू का फॉर्मूला है एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी मास ऑफ वाटर यहाँ पे दिया नहीं है लेट एस कीप इट एज इट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज गिवन एज वन एंड चेंज इन टेम्परेचर ओवर ईयर इज हंड्रेड तो ये हो गया हंड्रेड इंटू एम दिस इज क्यू वन ना सेकेंड सीनारियो में इन लोग ने क्या बोला कि हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट The water at 100 degree Celsius into steam. Let us say it is denoted by Q2. So Q2 denotes the heat required to convert all water at 100 degree Celsius into steam. And its formula is M into latent heat of vaporization. So this is the equation Q2. Ka. Now in the question they have given that Q1 is applied for 20 minutes and Q2 is applied for 90 minutes. So rate of फ्लो ऑफ हीट दोनों केस के लिए क्या हो जाएगा Q1 वन अपॉन टी वन दिस इज इक्वल टू क्यू टू अपॉन टी टू ना क्यू वन तो हमें मिला यहाँ पे हंड्रेड इन टू एम टाइम यहाँ पे है ट्वेंटी मिनट्स उसको सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो इंटू सिक्सटी करना पड़ेगा सिमिलरली क्यू टू वी गॉट एम इन टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय सेकेंड केस में टाइम लगा नाइन्टी मिनट्स इन टू सिक्सटी कर देंगे तो सेकेंड्स में हो जाएगा एनी वेज ये कैंसिल हो जाता है यहाँ पे और न्यूमरेटर में दोनों साइड से एम कैंसिल हो जाएगा दिस ट्वेंटी फाइव आइज हंड्रेड सो वी गेट लेटन डीट ऑफ वेपराइजेशन एज नाइन्टी इंटू फाइव विच इज फोर फिफ्टी कैलरी पर ग्राम ठीक है तो वन ग्राम ऑफ वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस 450 कैलोरी हीट रिक्वायर्ड दैट इज व्हाट इट मींस आई होप आपको ये समझ में आया नेक्स्ट हम देख लेते फाइंड द टेंपरेचर डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ अ स्टील प्लेट व्हिच इज 4 सेंटीमीटर थिक व्हेन हीट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द प्लेट एट द रेट ऑफ 400 किलो कैलोरी पर मिनट पर स्क्वायर मीटर एट स्टेडी स्टेट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्टील इज 0.026 किलो कैलोरी पर मीटर सेकेंड कैलविन नाउ वी ऑल नो दिस फॉर्मूला क्यू इज इक्वल टू के इन टू ए टी वन माइनस टी टू डिवाइडेड बाय एक्स इंटू टी नाउ 
what we are given in question is q upon 80 which is 400 kilo calorie per minute per square meter but we have seconds mein convert karna padega so minutes ko second mein convert karne ke liye kya karte hain hum multiply by 60 karenge but minutes aap dekhoge yahan pe denominator mein so this will be 400 by 60 kilo calorie per second meter square now we are supposed to find the difference in temperature which is t1 minus t2 this will be equal to q upon 80 into x by k sare values put kar dete hain yahan pe q upon 80 we got as 400 by 60 x ka value yahan pe hai 4 cm to meter mein karenge to ye ho jayega 4 into 10 raised to minus 2 k ka value thermal conductivity diya hua hai 0 0.026 now when we solve this, you have finally answer आ जाएगा 10.26 Kelvin, the difference in temperature. Hope you all understood this. Next हम देख लेते A metal sphere cools from 80 degrees Celsius to 60 degrees Celsius in 6 minutes. How much time will it take to cool from 60 to 40 degrees Celsius if the room temperature is 30 degrees Celsius? Rate of change in temperature is given by C into T minus T naught. We पहले वाले case के लिए we got change in temperature from 80 to 60 और उसके लिए जो time लगा है six minutes. This is equal to C. Temperature was 80 initially और temperature room temperature is 30. So यहाँ पे C आ जाएगा. 80 minus 60 is 20 divided by six और ये 80 minus 30 हो जाएगा 50. ये एक zero cancel. ये two three जा six so we got C as 1 by 15 और unit इसका होगा per minute और second वाले case में we are supposed to find out कितना time लेगा cool होने को तो second वाले case के लिए equation लिख देते हैं यहाँ पे now numerator में जो change in temperature है that we know 60 से लेके 40 change हो रहा है तो that is 60 minus 40 the time required dt हमें find करना है this is equal to C which is 1 by 15 the temperature initially is 60 और ये room temperature is 30. So this will be 20 upon dt, 60 minus 30 is 30 upon 15. तो ये हो जाएगा 15 to the 30 and finally dt will be 20 by 2 which is nothing but 10 minutes. आई अब आप लोग को ये समझ में आया। Thank you for your time. If you are finding this lecture series useful, then show us your appreciation by clicking on the like button and don't forget to share it with your friends and classmates. As you know, based on your feedbacks and suggestions, we will be covering key concepts under our 5 minute lecture series of class 11. So please feel free to let us know the topic you want us to cover. See you all in the next class. This is Professor Sandeep from Physics HQ signing off.